kiasi gani na kwa asilimia ngapi Nimegonga saa mbili dakika tisa hapa Saza Afrika Mashariki mtazamaji wangu karibu kwenye kipindi cha Wokwe za Sagini uh, usiku wa leo mimi na Jason Sagini askofu mkoa michezo na kanda yangu hapa ama katika shikisho la la handball humu nchini akiwa ndiye mwanada kipekee katika shirikisho hili la ke wa tume ya handball ya wanawake humu nchini yani head of umzo la kwa inazidi kutetea ama kuhamasisha wasichana kujihusisha na michezo kwa asilimia hamsini hamsini sawa na jinsia ya kiume. Caroline habari yako popote ulipo tuambie kwa wapi na uhali gani? Niko salama na sahihi niko Mombasa. Asa. Moja hapo ya label za kwa Mombasa ni ile swala ama swali za wazetu kwa kutoka ki mfa mwadhini mwadhini unamsikia hapo nyuma ya bomba lakini kipindi lazima kifanyike mtazamaji kwa hiyo kesho la handball humu nchini KHF ukiwa ndiye sura ya kike peke yake kwanza kabisa kuwa katika shirikisho hili kuwa sauti ya kike ama sura ya kike peke yake unahisi vipi aswa kama mwanadada Okay, kwa
nataka mtazamaji eh, samahani kwa itinafio kidogo kimitambo hapa na pale jotina tukitumia teknolojia ya mitandao ni mtazamaji mara mingi huwa inaleta shida hapa na pale maana yake tuko katika katika sehemu tofauti tofauti mimi niko Nairobi mwanzangu Caroline yuko eneo eh, za Mombasa kwa hiyo eh, ile network inakuwa ni issue kwa mjia moja mwingine lakini kundi yote mitambo picha ndio safi kamili. Tunazungumzia swala la kuwa ama kutuliwa ama kuwa sauti ya kike ama kuwa sura ya kike peke yake katika shirikisho la handball humu nimesema kwamba anaisi vizuri na pia wale ambao wako kule wao ndio sauti ya wanaume wanampa motisha zaidi katika shirikisho la handball humu nchini. Karola Nyadiero. Tuna katika eh, nafasi yako ya pili ambapo una vyo vinne viwili ambapo hapa ni kuna uh, uko in charge of beach handball na bado pia wewe ni mkuu katika tume ya handball humu nchini. Nataka udieleze majukumu yako ndani ya shirikisho hili na katika vitengo vyote vile hivi unafanya nini na kwa njia gani? Nitaanza na hiyo commission in, uh, in ya women and bola. Mm-hmm. Katika hiyo na uh, ta, uh, na encourage wanawake wengi kuingia katika sporti. Maana unapata kuwa kila wakati tukitaka kufanya michezo wanawake ni kidogo wale ambao wanajitokeza. Mm. Na nimetaka nijue sababu gani ambayo inafanya wanawake hawakui wengi katika hizi hizi michezo. Mm. Ndipo sasa tumeanza hiyo commission tuko na na kikundi chetu ambayo inatusaidia kujua kwa nini wanawake hawaingii katika hizi michezo mm-hmm. ili ikifika wakati ule ambayo tunaenda ku katika hizi leadership position hao wa, 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 wasichana na wamama wakuje mm. kwa wingi wanake mm. wako wengi kila mahali na ukipata kila wakati sisi tukienda kufanya hizi uchaguzi hao ndio wengi wana vote uh-huh. lakini uwezi pata hao ndio wako pale mbele ili wachaguliwe ndipo sasa tumeka hii ili tujaribu kusawazisha na kuwapatia E, morali kila wakati na tueleze pia kwa nini atakana wakuje katika hizi na kama wanaona ni ngumu niko hapa kuwaonyesha kwa inawezekana tano na bado naendelea so nashukuru kuna wengi tayari naona wamejitokeza na wanakuja kwa sababu ya hiyo commission wanaona kweli sisi wanawake pia tunaweza kuongoza katika michezo wajua kuna watu wamezoea kuwa michezo yatakana iongezwe tu na wanaume. Mm. Sasa hiyo ndio kitu tunataka tuonyeshe kuwa hata sisi wanawake tunaweza. Bila na katika shaka. katika beach handball kulingana na vile Mungu ametubariki beach siko Mombasa. Mm-hmm. Tunasema hiyo ni kama gold yetu. Mm. So tulichukua beach handball tukaiweka katika mkondo mwingine ili sisi ambayo tuko huku pwani tutumie hii mandhari hapa pwani ambayo ni beach cause beach handball inachezwa kando ya bahari atakana iwe mahali ambako kuna mchanga ule mchanga wa bahari hmm. ndio safi chezo ni kuliwa wasichana kwa nafasi sawa na vijana ama wanaume ukipenda mtazamaji kwa hiyo ndiye Caroline Yadiera kwa leo basi nizamie kauli zako mtazamaji kwenye mtandao wangu wa Facebook hiyo ni work with Sagini the sports akisho kuna kuona Bernard Yadiero unatazama kipindi unasema huyu dadako ndugu yako nadhani na kuona pia Titus <laughs> Wanton ina katika sana kitabu za kimitambo wenzangu na kuona pia Basilo Che unasema congratulations Nyasuba Faith unasema wow Carolina asante sana kujumika nasi na kuona pia Mark M unasema following kindly mom keep it up na kupata load and clear popote ulipo nasema shukrani sana Nyasuba Faith pia unatazama kipindi unasema please net is very poor do something and yo hiyo mtazamaji <laughs> tulafu za mitandao lakini tunafanya kwamba kweli Mungu mkuu yupo mbele yetu siku zote na kuona Rina Olwoch unasema kipindi kwa sawa kabisa Male Malebal unasema kwa sawa pia unatazama kipindi asante sana kwa nasi mtazamaji tuweze kwa tuweze kwa tuzame hili mwezangu Karol kwamba katika michezo humu nchini hali ya michezo kwa jinsia ya kike ipo vipi kwa sasa hivi yani what is the state of uh, women in sports in Kenya currently okay currently we can say yeah women have so many challenges so because of the challenges they prefer to put their challenges ahead than doing sports and you know that uh, being that in sports in Kenya it's really you really get paid and that is why women 
at least a chance to make the difference again. If you love sports from your heart, still as you ngoje. Na mimi nilikuwa mfutbola lakini sasa hivi mwana ndoboli iposa unaona kuwa wanawake wako na challenge nyingi wamejeka nyuma hawataki kuja mbele kwa hivyo ni kitu ambayo lazima pia sisi yani tuongelee na waelewe na wale ambao pia walikuwa wana support wamerudi nyuma tunawatafuta tunawaambia bado sisi tuko kwa hivyo pia wewe bado unaweza kuja uendelee yes na wasiana wale wako chini pia tuna try kuwa tap kama sasa hii it's a very big challenge for us because our girls are outside there and we risk losing them we don't know if they'll come back and yeah. that is why right now we are doing a lot of left while they were going, they were break for yeah. the pandemic because it was a sub. everybody was supposed to stay at home yes bila shaka hebu eh, mfahamishe mtazamaji ambaye hakujui safari yako katika michezo ilianzia wapi na imefikia wapi sasa hivi na ulifikia nini haswa mpaka uka, ukajipata kwenye handball kwa nakifahamu kwamba ulikuwa katika ulingo wa michezo katika uh, tasnia ya soka lakini sasa hivi unajipata kwenye uga wa handball ilikuwaaje kutoka soka mpaka handball okay utoto wangu wote mimi nimecheza football mpaka mahali kuna bradhangu last one anaitwa david aliingia secondary school alikuwa anacheza handball akiwa uh, primary school mm. ingia secondary sasa kila wakati sasa katika ile hali ya kwenda kuona zile games zao nilikuwa naona wakicheza wana perform vizuri so katika ile hali nikakutana na coach wao coach wao alikuwa anaitwa Titus mm. na uh, nilikuwa naweza kuambia ah leo wacheni mmecheza vizuri wacheni ni wanulie maji katika ile hali ndio taita sakaniambia tuko na club yetu inaitwa Glorious Handball Club. Njoo tunaweza saidiana pale kwa Handball Club manake naona umependa sports. Nikamwambia yes mimi ni mwana sport napenda sport na kwa vile pia ngo sifanyi football anymore mm. kulingana na vile nilienda nikaanza kutafuta hali hiyo nimekwambia wanawake wana mambo mengi. Nilienda kutafuta mambo ya kazi nione vile tunaja jimudu. Sasa nikakuja pale kidogo kidogo akaniambia njoo kwa patron wetu ndio hivyo hivyo hiyo kuingia katika hiyo club ya Gloria Zandbol club ndio vile nikajipata mahali niko mpaka leo. Aha. Sasa yes. sijui leo nikakwambia Nyadira nataka ujitoe katika handball ni kurejesha katika mpira wa soka. Utakubali? Hapo <laughs> ukiniambia nitakwambia sitakubali kwa sababu eh saa hii mahali tumetoka na beach handball mpaka mahali nimefika. Naona beach handball sasa imeingia imeingia katika katika Nafu. damu. Yeah. Na kando na hiyo pia wajua kuna ile unaweza mbua una multitask. Sasa hii naongea na wewe football imenipatia imenipatia representative wa beach soccer. So mm-hmm. sasa zile naweza kuwa nafanya beach handball kule, kule naweza ku multitask na utuungane. Lakini uh-huh. main yangu ni handball. Uh-huh. Yes. Alright sasa hebu tuzungumze hili katika mpango yako kwa sikuwa kwamba unapata ile gender equality yani asilimia hamsini ya msini kwa jinsia ya kike na jinsia ya wanaume mipango yako ni gani na sehemu ambazo unasema kwamba hizi sehemu hizi ambazo nataka kuzigusia swa kwa asilimia kubwa inaweza kuzirekebisha ama inaweza kuziongeza nguvu hiyo ki plant ni zipi na utazifanya kwa njia gani okay ile kitu tumeanza tumeanza kuna group tumeform kwa vile uh-huh. sahi, vile nimesema tuwezi kutana na katika pale tunaongea tunaweka challenges zile ambazo atakana kila tuone vile tuna tunazisort na ni, ni vikundi tofauti tofauti ili katika kila area tuone vile pia wanaweza kujipanga wapate mtoto wa kike kule chini kama sasa inaongea na wewe kuna kikundi wamejitolea wanaenda kusaidia watoto wa kike kesho kwa sababu kupitia hiyo mambo ya handball na tu, tufanye nini tuwaeke wakae wakijua kuwa anza sasa kujitokeza ili tukutane na tuzidi kusisitizia wasichana na wanawake kukuja katika mm. michezo kwa wingi. Mm. Yes, na kwa sasa pia tuko na ma Zoom meeting. Kila wakati tuna form Zoom meeting, tunaongea kama 
jinsia moja ili tuone hii, hii michezo tutaichezaje isiharibu mm. kama wale ambao kwa manyumba yao isiharibu manyumba na watoto pia wasiharibu wasiharibike kiadabu tuweke discipline mbele na sisi tuone kuwa huu mchezo wetu umeendelea mbele aha safi nadhani hilo umenipata mtazamaji hebu tukwende moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Mombasa kule Mombasa wanaelewa kwamba unaendesha shughuli ambayo inaitwa ama inakwenda kwa jina la championing gender equality to handball. Sasa nieleze hii kampeni yako unaifanya ilianza vipi kwanza? Alafu unaifanya aje ni ina vipi mpaka ni gani? Programming ile pia ni gani? Hii kampeni yangu ilianza wakati tulienda tulipeleka team Kevvad kwa Bichanbo. Uh-huh. Na tuliporudi immediately ilikuwa atakana tufanye zoezi tena tuende Togo. Na katika ile hali nikapata kuwa wale wachana nilisafiri nao. Nika kama baadhi yao nimewapoteza. Kwa nini? Manake unapata kuwa mara nyingi mtu akishaonekana ni star kulingana na kulingana na ile maarifa nimeona na ile experience. Unapata ukishakuwa star ukirudi watu wengi ni kama wanakungangania huku na huku. So usipoangalia unapata kuwa utatoka kwa michezo. So ili nipate wale wote nilipata baadhi yao ili nipate wote ilikuwa si rahisi. Nikasema kumbe atakikana ni anze kitu ambayo itafanya awa ladies wetu wawe pamoja kwa mm. katika area zote ya pili katika ile ni form B commission ulikuwa unapata nikitafuta watu ukitafuta awa wasichana na wamama anakwambia mimi niko busy mimi siwezi mimi yani excuses kila mahali so nikasema mm. hapa kuna need ya mimi kusisitiza hii kitu na tupate wengine na the more tunapanda gari tukijaza wengine watakuwa wakikuja tuki tukiendelea yes tukisonga yes mhm sasa juko yes. na kufikia sasa hivi umepata uh, wachezaji wangapi na wangapi wamekuja on board na wamefanya kazi gani labda okay na katika uh-huh. vikundi zile ambazo nimekuambia nimeziform kando kando zi, wamefika 66 66 uh-huh. leo tulikuwa tuna tuko na kazi ya kwenda ku, kuna wachi wa, 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 wachezaji hao ambao sasa tuko nao kuna wale wamejitolea tunaenda kupatia wasichana watoto wa kike ile mambo ya kike kesho kwa sababu ya hii commission ili watu waone kuwa hata sisi wana handball tunaweza kufanya kufanya jambo fulani na hao wasichana wetu pia tuwaonyeshe kuwa hatutaki wapotee kule kando na hiyo kuna mradi pia ambayo tume okay iko tunaipika huu mradi manake tumepata challenge main ambayo tunapata wasichana wetu wanapata kwa sasa ni kuwa wamezoeshwa kupewa hizi vitu za kike na katika Aha. hii hali ya, ku, ya kupewa hizi ambazo tunatumia kila mwezi i think kila mtu anaelewa katika hii hali ya kupewa i, yes Aha. katika hii hali ya kupewa sasa wamepata kuwa watu ni kama tumewa brainwash kuwa the only way ya kupata hiki ni kupewa so sasa zile ambazo hmm. walikuwa wamezoea na kwa shule na sasa hii shuleni haiko tena. So sasa hii wako manyumbani. Kuna shirikisho moja mbili wanapeana. Lakini katika ile hali unapata kuwa huu mtoto sasa zile atakosa mtu akumpatia. Ndipo unaona mimba imeongezeka, unaona watoto wameacha wengi wameacha wamekimbia kama juzi tulikuwa malindi tunapata watoto wengi wameoleka, siwezi wapata na mbwa nani nani ati ayuko ameoleka. Ai mtoto mdogo. Nikasema sasa ikifika wakati ule tutafunguliwa na misamagoa shule ni kama watoto wetu hata pia watakuwa kwa shule na kando na hiyo unapata mtu anakuambia mimi saa hii nimeshachukua jukumu ya nyumba yangu siwezi kuja tena katika mambo ya michezo na mimi uh-huh. nawaeleza yawezekana uwe kwako na bado uendelee na michezo so kuna uh-huh. kuna uh, feminine hygiene program ambayo tuna, tuna e, e, inapikwa saa hii vile nimesema ambayo uh-huh. itafanya hawa wasichana waweze kushona hizi vitu tunawafundisha kushona na mikono yao ili oh. awe independent maana tumepata challenge main wengi kati ya kumi. nane wanasema kuwa mimi nilifanya hivi kwa sababu ya hiyo sababu nimesema so tunajaribu 
tuwaonyeshe tu njia ambao wanaweza pata hizi vitu na, na mikono yao kando na hiyo tukifanya zoom meeting tunawaweka wanafanya zoezi manake tumesema zoezi unaweza fanya hata mahali huko kama vile uko hapo unaamini kwa hapo kama tungekuwa tumejipanga naweza fanya zoezi zangu na wewe pia unafanya na tunahakikisha kweli kila mtu yuko yuko fit tuna follow up kupitia hivyo aha yes kwa hiyo mtazamaji kama uko naelewa nasema nini anakuwa anazungumzia kuhusu uh, sodo yani sanitary towels hiyo yes, sodo hiyo mtazamaji eh, sanitary towels ambazo anasema kwamba kidogo wasichana katika jamii wanasema wamezoea kupewa kwa hiyo yeye yeah, anawachukua na anachokuwa kwamba kidogo huenda mkawa independent yani mkajitegemea yenyewe binafsi bila kumtegemea mtu yote yule akaweza kupatia sanitary towels ama kipenda pia sodo kwa jina la Kiswahili. Sasa sijui target age group yako ni gani Caroline? Okay, target uh, age group yangu ni 13 uh-huh. mpaka 35. Na Aha. kama kuna kama kuna watu ambao wako kujua hiyo tunasema au IHF ambayo ni International Handball Federation kuanzia tarehe 17 mpaka 22 kuna campaign ambao wameileta mara ya kwanza kabisa ya watoto ambayo pita na coach Titus as uh, we are speaking kupa, kuona vile hao watoto wanaweza participate katika i- kampeni ambayo inakuja. Uh-huh. Yes. Sasa sijui yule ambaye atakujiunga na mpango wako kama kampeni taratibu lizima za kujiunga nawe na afanyeje na anafuatikiwa kuwa na nini aliweza kujiunga na kampeni yako ya championing gender equality. Okay yule mtu ambaye anataka kujiunga anaweza kuni follow kwa Facebook, Twitter, Instagram and the same ukitumia uh, Kenya Beach and Ball. Hiyo uh-huh. hiyo tweet Uh, pia unaweza kutupata kama unipati mimi ama upati katika hiyo mitandao tuko na head coach wetu ambaye ni Mr Titus Kesekwa katika Facebook anajiita Titus Wanso Aha. katika hizo mitandao zote au ni watu ambao ukiwafuata uki, uki utakuwa umetufikia okay. na mahali tuko ni Mombasa ofisi yetu iko Makande uh-huh. kila mtu ni ofisi iko wazi kwa kila mtu kuingia wakati wao katika mji wa Mombasa na viunga vyake safari kule fika pale weze kujisajili mara moja na kampeni ya kabla kuendesha ambayo ni kampeni ambayo inapigania na masisha eh, kuwa na usawa jinsia katika michezo humu nchini sasa tuzungumzie hili umekuwa katika leadership au katika uongozi kama sauti ya kike kama, kama kama sauti ya ama sura ya, ya kike sijui kuwa kwako kama kiongozi pozi katika shagani na mambo ambayo yametendeka mazuri mm. kando na hiyo kwa sababu cha kwanza ile nilikueleza nikiingia mi ni mtu napenda cha kale nasikia ni kuingia glorious nilipata kuwa kuna East and Central Africa ilikuwa atakana ichezo timu ilikuwa atakana itoke Mombasa yeah. na rule na tukajaribu tukapeleka timu karudi. Ya pili katika hiyo hali nikachaguliwa the first lady chia person wa uh-huh. Coast Branch ambaye nilidumu pale kwa tambili miaka mikumi. Katika ilikuwa national again. Team uh, Coast Combine ilienda national uh, ilienda Zanzibar. Na wacha nikueleze si ati na brag. It is only the whole Kenya under and ball ni coast branch peke yake ambayo imepeleka coast combine apart from Nairobi wajua watu wamezoea tumezoea Nairobi ni baba yetu na ni mama yetu so apart from Nairobi ambayo ni national office yetu ni sisi coast tumengangana tukapewa hiyo jukumu nini wajua kuna wakati nini 
inakuja event inakuja mnaambua mna eza hii tukuene mweze mm-hmm. sisi ndio tumechukua tumeenda Zanzibar na tukarudi kando na hiyo tena tumejaribu tuka host international event Mombasa ambayo ndio hiyo ambayo camp ilifanyika Mombasa na Olympic ikatushughulikia sita msahau our technical director director wetu Mr Charles mm-hmm. Jaji amekuwa ndio mentor wetu na ndio role model wetu Mali niko credit na mpatia yeye kwa handball. In fact kingi handball hiyo wakati coach Titus akiniambia ingia ingia ukasimamia chapaso mbili kawaambia mimi sitaweza hizi. Akanambia tunatafuta ladies na ladies kila mtu akona excuses. Sasa kama unaweza jaribu tu basi ukishindwa uache. Na ndio nimejipata mali ni So amekuwa akitujaribia kila hizi kitu zote unaona kevad kabanda mchukua na milele msita wai sahau nilikuwa niko na national team wako kam ya atakikana tuende Nairobi jaji alishughulika na watu wa Nairobi tulipata passport within alinambia tu nenda mali fulani ukaongea na mtu fulani within a day tulipata pasi napata kuwa tunasaidika wao wanaume wetu wa, pia ambao wametusimama kama leadership wetu wana tusaidia uh-huh. unaona mwanamke anasema mimi siwezi ruka ruka mimi siwezi fanya nini mimi sign official nafanya zoezi kwa sababu napenda lakini si eti lazima nifanye zoezi ndio maana naona na na, na, na encourage wale ambao wale ambao wako nje unaweza kuja at si lazima urudi uwanja yani wajue kweli hii kitu inawezekana tusonge mbele pamoja pamoja safi hebu yes. sasa zungumzia hili kuwa katika mama moja hapo wale ambao wako mstari wa mbele kuonyesha kwamba eh, hii sekta ya jinsia inapeleka kwa kwa asilimia sawa sasa ukiwa moja hapo wale ambao wanazidi kuonyesha shughuli za michezo huko nchini ama kuwa sports administrator huko nchini sipi Mpaka kwa ni gani ama njia zako ni zipi ambazo unaweza kuzitumia na kwa kwamba unapata kwa kuhamasisha michezo iwe kwa asilimia sawa huko nchini kutumia michezo. Hiyo eh, kitu ambacho tunajaribu kufanya manake hmm. saa hii karibuni wak, tuko karibu kuingia katika mambo ya elections hmm. tuna encourage watu kando na handball niko katika uh, niko katika kwa sports cost uh-huh. na katika hiyo umbrella tuko also na uh, nini tuko also na branch ya wanawake pia tunajaribu uh-huh. kunyosha mikono tufikie wanawake wote wale ambao wako cost ili pia waje juu katika hizi leadership si kila wakati unaona chama na kiongea ni mwanamke mwanamme hao hao hivyo so tunajaribu tu balance ili hiyo hii ambayo tumetengewa kama ma at cost for council ili tujaribu kugusa hizo sports zote si handball si netball si bake si anasiana ambao wako kwa michezo mikakati ile mizuri ambayo tunajaribu kutengeneza tunataka kuangalia wale wasiana ambao wako kwa michezo tunaweza fanyaje ili bakimaliza kwa michezo yake kama amemaliza shule si hati ndio aone hati michezo yake imeisha kando na wakike mpaka wanaume wale ambao wamefanya darasa la nane tunatafuta mashule tunaenda tunawaweka wakuwe sponsored wakicheza mpira ile talent yake ikuwe natural Manaka una, unapata kuwa watu wana insist kunacha talent lakini wanasahau kuwa michezo pia ni talent. Haya mm. kando na hiyo pia tunajaribu kuwa wakikuwa manyumbani wale watoto ambao wako kwa mashule, shule nikisema nasema mpaka university level. Wakiwa manyumbani wako na local clubs zile ambapo pia wanaingia na wanacheza. Ili kitu isipotee. Manaka wajua wengi nilikuwa naona unapata mtoto kama anacheza handball shule akirudi mtaani mtamuona yuko kwa football, yacheza football. Mm. 
So unapata mara nyingi anaenda anapotea kule kwa football. Kumregesha tena huku inakuwa shida. So hizo ndo mikakati tunajaribu kuweka. Na kando na hiyo tunaweka tunaweka kila tunajaribu ku mentor wanawake wengi na tuwapatie responsibility na huyu na huyu na huyu katika ile yako mazoezi na pia na kuongea ili ajue watu handball wako karibu na yeye na watu wa michezo hiyo hiyo nyingine pia tunafanya the same thing ila shipidi tuongezewe hata zaidi okay ametani katika kadha kadha ambayo anazidi kuiweka hapa na pale kwa kwamba gender equality na kuwa inatimizwa kwa asilimia kubwa huko nchini. Sasa ulitaja hapo awali kwamba moja hapo changamoto katika kufanya ama kufanya kampeni yako hii ni kwamba wanawake mara mingi wanachatatizo la kuwa la muda pia kutopatikana nyumbani mara mingi wanapata wana familia. Sasa jui tatizo some of the challenges ambazo nakupata wewe kama yule ambaye anaisha shughuli hii nzima ni changamoto zipi ambazo nakupata katika kampeni yako na katika uh, malengo yako makuu ndani ya michezo kupitia handball changamoto kubwa ile ambayo napata kwa sasa mm. ambayo naweza kusema ya kwanza ni kupata sponsors mhm unapata kuwa sponsors wengi hawadhamini wa, michezo mimi hiyo ndo kitu nasema unaenda kwa mtu mm. na mweleza ni hivi na hivi lakini bado sponsors wetu hawajasisitiziwa jinsi ya vile wao wanataka zile timu ambazo zinavuma hawajui mm. kama kitu kizuri ni ile ambayo unaanza nao mdogo mdogo na inainuka na mtu atakuja kusema mimi ndio nilikuza hii kitu. Sasa unapata hawa masponsor tunawa challenge pale nje wakuje. Kwa mfano wana kama sasa hii tulikuwa tunafanya campaign, tulikuwa tunafanya campaign ya general ya kwenda kwa ku, kwa ma radio local radio kufundisha watu kuhusu handball. Yaani watu wajue kwa unapata kuna watu wengine pia wana ukifikia na kwambia handball ni gani hiyo sijui. So tulikuwa tunatumia local radios kufanya hivyo. Tunafanya uh-huh. live live Facebook, tumeenda kwa kwa television. So unapata kuwa wakati kama ule kama sponsor anaweza kuja mbele aseme kama vile nimekuja nimevaa t-shirt ya Kenya. Yatakana hmm. nikuja nimevaa hata t-shirt imeandikwa hapa sagini. Hiyo television. Ni kweli. Uh-huh. Sasa wakuje watu sa zile ambazo tunakuja show kama hizi wanajitokeza wanasema hata labda ningekuwa na vile unaona kwa TV kuna ka box kale Del Monte pale sio tayari tunawamaketia wasichukue yes wasichukue michezo hati ni kitu ambacho haiwezi wasaidia tunaweza wasaidia tena sana na michezo mm. yetu ina ina inajulikana international alafu changamoto nyingine tena unapata kama saini na moja ambayo nataka ni sema hapa. Uh-huh. Tulinganana na tunashukuru sana Ministry of Sport walitupatia uwezo wa kusaidia especially wana handball. Wana sport walisaidiwa wote. Lakini handball uh, wakapatia mpaka bich. Anu deep mchezo. Lakini uh-huh. unapata kuwa kama sahihi kuna challenge moja. Wanaume walipwa, wanawake wajali. Kwa nini? Sasa wanaka na Mm-hmm. sisi ndio tupee hao wangoje yeah. yes i the same thing tena imefanyika mpaka wajua saa nyingine nafanya quality kwa sababu napaka uh-huh. vad tumerudi wanaume walipoa wote kasoro moja wana wasichana wangu wote wat, wale wengine walilipwa watano hawajalipo sasa leo kuna mmoja kwa ananiambia sasa wewe unasema mambo ya gender equality na hata hii equality haiko kwa hii ambayo tayari tumefanya. Unaona vitu kama hizo hizo mm. ndo challenges zingine napata. So Jua Sasa pia siwezi tu unajua kuna kitu kingine unapatikana huko flat footed uwezi eleza kwa nini. Ndio maana unaona na insist at least gender equality iangaliwe kila mahali. Yes. Asante maana kwamba waziri wa michezo kumchini baada ya kupokea mshahara sasa nataka unifahamishe katika safari yako kwa michezo
kwenye handball kwenye soka umefanikiwa kupata nini yani baadhi zile ambazo unajivunia kiki ambacho nilikipata unajivuna kitu kingine pia naweza kukuambia kabla nijibuie swali yako yatakikana yatakikana pia tutengeneze njia ambayo hizi hizi certificate zetu tunapata kwa sports mm-hmm. lakini mm-hmm. polisi hizo unapata inasaidia mm-hmm. lakini ikifika wakati wa hizi kazi zetu kama kwa mfano unatakana uende ukafanye kazi katika bank kama katika hizi mm-hmm. institutions zingine unapata mtu aeke zile vitu za mpira zile certificate hakuna hata mtu atakuuliza hili. So I think hiyo ni challenge nyingine ambayo atakana atuangalie. Mimi nimecheza mpira nina ma certificate nyingi. Katika vilabu vyangu vyote nikicheza mpira nilikuwa captain. Na hiyo captain ndio imenisaidia mpaka saa hii. Hiyo ni kitu ambayo atakana iangaliwe. Umeendelewa hapo. So nimepata mengi, nimepata vikombe, nimepata recognitions na nashukuru Juzi kuna mtu mpaka saa hii saa nitakwambia simjui ali ni nominate huko South Africa sijui ni South Africa sijui ni Kenya <tos> na katika nikiulizia ni, ni, ni kwani tume <tos> sita mimi in fact nilikuwa naona ni mchezo mchezo tu kwa 56 uh, katika hiyo hali kumbe wale watu kuna vile wanakufollow katika zile pages zako Uh-huh. Mara nika kwa finalist wa 2020. Eh. Uh-huh. Eh, kafikia hapo. Sasa kama hivyo sasa inaongea mimi ni finalist wa African Woman in Sport. Mm. I credit Jakuru tena sana uh-huh. kwa kuwa uh-huh. aliona ndio maana akanipeleka kule. Na kwa sasa by 31st tumaboa by next week maybe tutaambiwa kama hizi award hiyo award itatolewa online ama tutaenda South Africa uh-huh. I think by next week Friday tutakuwa tunajua manake award yatakana itolewe tarehe 31 uh-huh. na hiyo yote na credit kwa sports especially beach handball na handball uh-huh. yes Alright baadhi ya zingine kando na hiyo labda kuna vikombe au zimevishinda na nyuma yako hapo kuna vikombe kadha kadha tuambie hii ni hii ni yes, gari hizi vikombe hizi vikombe ziko nyuma mm zingine ni za hiyo Gloria Zandbull Club nakwambia tukishinda huwa nimeiweka ile time ukiniambia sikuwa nimezeka hapa Watoto wangu wananiambia mama mbona umeka Kaisi vikombe na hiyo nyingine hiyo ndogo pia nilikuja nikakuwa the most discipline and upcoming player ya kati zangu ni vile waona zangara lakini zikiwa karibu zina rasti kidogo lakini ziko sawa za kuonyesha kweli bado zamani yake ipo kwa asilimia moja tena vizuri sana Alright sasa eh nataka udizungumze hili katika siku za usoni ambazo zinakuja unaona nini katika mm-hmm. ulingo wa michezo huko nchini unatazamia nini ya swa katika siku ambazo zinakuja huko nchini ya kwanza ile nitasema the future is very bright for sports nataka nimshukuru president wetu Uhuru Kenyatta kwa kutupatia ambassador Amina Mohamed kwa sports manake amefanya makubwa in fact nasema mara ya kwanza ma ambasada wetu amina kwa hapo ndio maana umeona katika hiyo hiyo ni, ni, ni wengine kubwa sana ha. yani ni shukrani nyingine uh-huh. kubwa sana ambayo yaonyesha kuwa kweli sisi wamama wanaweza so yes wamama wanaweza kwa hivyo katika hiyo hali Tunata, tunataka hapo mbele ifike mahali vile nimekwambia kama mimi katika ofisi yetu ni mimi tu niko hapo naita wale hata kama sitakuwa lakini tukisimama hivi tunaona wanawake karibu na katika hizo na hiyo tunataka tuone mtoto wa kike amesoma kupitia michezo 
mpaka siku moja akikana ana credit hiyo talent yake hiyo masomo yake kwa hii talent ya michezo hizo ndio vitu ambavyo tuko nazo katika mikakati kando na hiyo tunataka kuona hizi international women events za sports uh-huh. mm. wasichana wetu pia wanaenda Uh-huh. Kwa kiwa na national team uh, ambao ni ya wanawake wanaenda nje. Mm. Daktari akuwe mwanamke. Hiyo ah. ni kitu ah. ya kwanza tunasema. Najua wasichana wa, wa wengine watanipinga waseme ah sisi tunataka tukandwe na mwanamme lakini tunataka sisi. <laughs> daktari kuanzia daktari kuanzia team manager kuanzia mpaka kwa coach. Tuendane kila, kila mtu awe mwanamke. Maana ni kitu ya wanawake. Unajua uh, mtoto wa kike kiume ndipo sasa tunataka tunataka hawa wa, wa, ladies wetu wakuje lakini pia unapata shida si wale ambao wanachagua ile team shida ni sisi wanazidi mwenye jale so bado mm. hii mm. hii mpira inarejea tu kwetu sisi tuone vile tutajengane wenyewe wa, wa, tupate wa, wanawake wengi katika michezo ili hizi vitu sisi tuwe tukiziaddress sasa Alright. Ah uh, lile kutoka Africa Kusini ambayo ni G-Sport African Women in Sport 2020 nataka nisome jumbe kadha kadha kwenye mtandao wa Facebook maana yake mashabiki ni wengi bila shaka. Ah nasi kwenye mtandao Rosa 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 nani huyu? Rosa Oluthe unasema mtazama kipindi licha kwamba kumekuwa na matatizo ya mtandao lakini samahani na kwamba sasa hivi sawa na kuwa na Nancy Dasi unasema well done madam Karo asante sana Bernard Nyadiero ndugu yake huyu Karo Nyadiero sio kwamba congratulations Big Sis kuna safari nzele kutoka maeneo hapa Nairobi na kuona pia mwenzangu Isaac Chepchieng unasema Nyadiera good work as you advocate for this net si sawa vile lakini sasa hivi iko sawa na kuona pia mwenzangu Alfonso Ajwang unasema tazama kipindi e, sawa pia na Danger e, Katel unasema kipindi congratulations are in order makofi kwa kilo ndio huyo e, Danger Katel na kuona pia Alfonso Ajwang app kwenye mtandao wa Facebook sasa moja kwa moja tuanze hii umekuwa umefika finali kutoka kufika finali e katika tuzo hizi una hisi vipi kwanza sekunde kumi tu eh nasikia vizuri sana yani naona ni kama Mungu amenilipa ile jasho yangu yote nimekuwa nikistruggle nayo katika michezo na ni pia ni kuonyesha wengine kuwa hata kama unafanya michezo labda hmm. hao watu ambao karibu na wewe hawakuoni lakini kumbe kuna mtu atakuona yule yuko mbali kwa hivyo nashukuru sana yani nasikia raha ile ambayo atasiezi eleza Hata <laughs> hebu katika finali hii mtazamaji ni kwamba kuna wale ambao ni wawili ambao walishinda naye Caroline Yadiero katika finali za kuweza kukwania tuzo la mwanamke bora katika michezo mwaka 2020 kitengo hiki cha mpya kabisa mwaka huu kutoka Afrika Kusini G-Sport Momentum Awards ambapo hapa kuna e, Nontutuko Mgadhi kutoka Uganda ambaye huyu e, ni maratona ukipenda na pia kuna e, Usha e, Komugisha kutoka E, taifa la Afrika Kusini ambaye bado ni mwanahabari wa michezo katika station moja ya duniani Super Sport hii ambapo pia yeye anaendesha shughuli ambayo ni ya charity ambayo inakwenda kwa jina la World Watoto Child Care. Sasa tuanze na Nontutuko Mgabi. Unamjuaje huyu? Unamzungumziaje Nontutuko Mgabi kutoka Uganda ambaye yeye ni e, mkimbiaji katika kile kitengo cha masafa marefu? Okay namjua kwa sababu nimemjua kupitia hiyo G-Sport nikamfata mm. na tunafatana sasa hivi najua ni mkimbiaji ambaye amevunja rekodi hapo nje tayari ni mtu anajulikana hata huko kwao na hizo ambao anafanya kwa pia ku give back to the society kupitia watoto ambao anazinacha ndio na pia Aya, najua sabu. kuwa ni ni competitor mwenzangu 
katika hiyo G Sport Award ya 2020 momentum. Right, hebu mzungumzie mshindani wa tatu katika tuzo hili la African uh, Women in Sport Award 2020 G Sport momentum kutoka kusini kwamba kuna ye, uh, usha kumugisha ambaye huyu mwana bara michezo katika station ya Maruninga ya Super Sport duniani na anatoka taifa la Uganda pia na shughuli ya kurejesha katika ama kurejesha mkono katika jamii inakwenda kwa jina la watoto child care huyu namzungumziaje usha kumugisha okay yeye pia uh, namzungumzia manake naona ni mtangazaji na amebogea sana upande wa kutangaza, kutangaza michezo ya kina mama sana sana ndio maana ilimpata mali tuko na yeye katika hiyo line moja ya finalist na kando hmm. na hiyo ni hiyo kufanya hizo nini kufanya hizo maendeleo katika society kupitia mm-hmm. pia kunacha watoto wadogo wadogo kwa hivyo nasema uh-huh. they are what they are what my opponents mimi nikiangalia nasema sijavuma vile au wamevuma lakini uh-huh. hivi tunajua yote tunamwachia Mungu tunamwachia Mungu sasa yeah. finali wamesema kwamba watatangaza mshindi tarehe tale, tale, 31 Agosti mwaka huu kutoka yeah. kwako kama mshindani ambaye yupo kwenye finali hizi unatarajia nini wajua kila mm-hmm. kitu ukifanya lazima uwe focused na uamini kuwa wewe ndio utaichukua na na kila wakati nikiongea nasema Mungu wale wamevuma mimi sijavuma kwa hivyo pia mimi nipe hichi ambao umeniletea mahali ambayo imetoka ikanitafuta mpaka mahali nilikuwa nimekaa kwa hivyo natarajia mimi nitashinda na kama watu zitatolewa hapa online nitalika wa supporters wangu wote wakuje na wana michezo wote na kama tutaenda kule pia tutawajulisha ile wakati ambazo zinaenda kupeana lakini natarajia mm. eh natarajia hilo tuzo lije Kenya lije Kenya yes ndio kauli yake huyo Caroline Nyadira mbaye ana shughuli ya kuhamasisha vijana eh, kuhakisha kwamba kuna ile asilimia hamsini ya msini katika michezo duniani niangalie basi jumbe zako mtazamaje kwa kufanya kipindi cha leo mtazamaje kwa maana kwa leo tumekuwa na jumbe nyingi jumbe 20 hapa nikaangalia basi kwenye mtandao wa Facebook na angalia naona kwamba kidogo watu wamekuwa ni wengi na kuona Edwin David Kisero tazama kipindi asante sana kwa nasi kwenye kipindi cha leo e, na kuona pia Nyasuba Faith please next time work on this net issue haiko sawa asante sana sana tuba faith ndio ndio issue si kwamba kuna issue pande zote pande zote ule ni ile tofauti ya mazingira kutoka hapo tupo pote ambapo tulipo sasa kauli yako mwisho Caroline kama tufunge kipindi cha leo ya mwisho sitaki kumsahau George Smetto ambaye amefanya niko hapa siku ya leo ma mm-hmm. yake alipost Nam. katika hiyo page yetu ya ya, ya national Nam. na siwezi kusahau kumshukuru manake amenisifu huyu nitakuwa najibu vipi akanambia hapana unaweza wewe nenda we are behind you kwa hivyo i say thank you very much na pia namshukuru namshukuru director wetu jaji namshukuru coach head coach wetu Titus Kesekwa na shukuru yeah. our captains ambao wamengangana hapo on the ground najua wamengangana ili wahakikishe kuwa leo wana michezo yeah. wamewakilishwa kwa hivyo hivi tuko hapa Mr uh, Master Derek na na washukuru hmm. shanini wasiki ili wakuwe hapa siku ya leo kando na hiyo nazidi kusema let's stay safe whenever you can get your wallet but mask. not your mask <laughs> Yes, tagini. <laughs>